안녕하십니까 사막의 생수입니다 순종의 사람 이삭 이야기 열두 번째 깨져버린 형제에서의 한 창세기 27장 41절에서 46절 말씀입니다 두 아들 간의 축복전쟁이 끝은 났지만 어머니 리브가의 마음은 결코 편치 않았습니다 어느 부모가 자식을 편애하겠습니까 모든 상황이 그렇게 되어버린 것에 대해서 안타까울 뿐이었습니다. 실상 이삭이 얼마나 에서에게 축복을 빌고 싶었는지 리브가도 잘 알고 있었습니다. 비록 에서가 장자 구실을 하지 못했지만 에서를 장자로 세우기 위해서 별미를 만들어 오면 축복을 해주겠다고 이삭이 에서에게만 몰래 불러서 말하지 않았습니까? 그런데 리브가와 야곱이 속임수로 이삭의 축복을 발라서 나간 후에 정말 에서가 왔을 때 이삭은 경악을 금치 못하며 심히 크게 떨었다고 기록되어 있습니다. 에서는 야곱에게 축복을 빼앗기고 마음의 도끼를 품고 복수하려고 마음을 먹었습니다. 에서의 한 에서는 장자권을 빼앗긴 것에 대해서 참을 수 없는 분노를 이렇게 표출했습니다. 아버지를 곡할 때가 가까웠은 즉 내가 내 아우 야곱을 죽이리라 하였더니 에서는 야곱을 죽이기 위해서 아버지 이삭의 죽음을 기다렸습니다. 에서는 정말 이삭이 곧 죽을 것이라고 생각했던 것입니다. 그러나 이삭은 이후로 80년을 더 살았습니다. 그만큼 에서의 원한이 깊었을 것입니다. 창세기 27장 42절 말씀에 마다들 에서의 이 말이 리브가에게 들림에 에서의 이 말은 야곱을 죽일 것이라고 하는 에서의 말이었습니다. 에서가 야곱을 죽이리라고 마음속으로 앙심을 품었는데 어떻게 리브가는 에서의 마음을 알아차렸을까요? 실상 에서의 성격은 매우 과격하고 외향적이기 때문에 속에 품은 생각을 감추고 있을 리가 없었습니다. 에서가 아버지 이삭이나 어머니 리브가에게는 말하지 않았어도 주변 사람들에게 특히 에서가 함께 살고 있었던 해쪽 속의 여자들에게는 말을 했을 것이고 그 말이 건너 건너로 해서 리브가의 귀에까지 들어왔을 것입니다. 또한 리브가는 영적인 사람이기 때문에 에서의 표정이나 행동을 보고 에서가 야곱에 대해 원한을 품고 있고 언제든지 형제 살해가 일어날 수 있다고 하는 위험을 느꼈을 것입니다. 이에 리브가는 사람을 보내어 작은 아들 야곱을 불러 그에게 이르되 내형 에서가 너를 죽여 그 한을 풀려 하나니 하란으로 가서 내 오라버니 라반에게로 피스나여 내 형의 노가 풀리기까지 몇날 동안 그와 함께 거주하라 말했습니다. 내형 에서가 너를 죽여 그 한을 풀려 하나니 창세기 27장 42절 이 말은 매우 끔찍한 말입니다. 한을 풀려고 한다는 말은 easy oneself by taking vengeance 복수 즉 너를 죽임으로 자기 자신을 위로하겠다 바로 그것이 에서의 한이었습니다. 에서가 야곱을 죽임으로 장자권을 빼앗긴 한을 풀겠다는 무서운 말이었습니다. 가인은 아벨을 죽여서 하나님에게 자신과 자신의 재물이 연락되지 못한 한을 풀어보려고 했습니다. 그야말로 에서는 가인의 후회였습니다. 원수를 갚아서 마음의 위로를 받고자 한다면 그것은 매우 악한 행위이며 하나님을 대적하는 범죄입니다. 하와는 가인이 아벨을 죽여 제사의 한을 풀려는 악행을 막지 못했지만 리브가는 에서가 야곱을 죽여 장자권을 빼앗긴 한을 풀으려는 악행을 막았습니다. 그래서 리브가는 현명한 아내요, 명철한 어머니요, 지혜로운 여인이었습니다. 리브가의 가슴 아픈 이별 리브가는 두 아들 사이에서 다시 가인과 아벨의 비극인 형제 살인이라고 하는 끔찍한 일이 일어날 수 있다는 영적 통찰력을 가졌습니다. 그래서 사랑하는 아들 야곱을 멀리 보내게 되었습니다. 리버가는 에서의 복수심을 알고 그냥 놔두었다가는 두 아들을 잃어버릴 것 같아서 남편 이삭에게 말을 했습니다. 야곱을 멀리 팥단 아람에 있는 라반의 집에 보내서 결혼을 하게 하자고 말을 했습니다. 실상 아브라함의 가문의 장자권을 받을 자의 수순이 바로 이것이었던 것입니다. 야곱은 아직 가난 여인들을 알지 못했으므로 아브라함 가문의 처자를 아내로 얻을 수 있는 기회가 있었지만 이미 햇 여자들에게 마음과 정신을 빼앗긴 에서는 
아내를 얻기 위해서 하란으로 가는 것은 불가능했기 때문입니다. 리브가는 실상 에서의 화가 누그러질 때까지만 야곱을 친정 오라비인 라반의 집에 피신시킬 요량이었던 것입니다. 내 형의 노가 풀리기까지 몇날 동안 그와 함께 거하라. 리브가는 잠시 짧으면 며칠 혹은 몇 달, 길면 1, 2년 라반의 집에 가 있다가 야곱이 돌아오기를 바랬던 것 같습니다. 리브가는 에서의 분노가 며칠 혹은 몇 달, 몇 년이면 풀릴 것이라고 생각했을까요? 내 형의 분노가 풀려 내가 자기에게 행한 것을 잊어버리거든. 에서의 살해 분노는 어떤 종류였을까요? 시간이 지나면 해결될 수 있는 세상 말로 시간이 약이겠지요. 그런 경우일까요? 절대 아닙니다. 에서의 분노는 단지 아브라함과 이삭의 믿음을 전승하는 신앙의 장작권에 있는 것이 아니라 아브라함과 이삭이 물려줄 산업에 대한 장작권에 있었던 것입니다. 그러므로 이미 장작권을 이양받은 야곱이 곁에 있는 이상 에서의 분노는 절대로 풀리지 않을 것입니다. 왜냐하면 에서는 절대 야곱에게 이삭의 재산권을 빼앗기지 않을 것이고 무력을 통해서 또는 힘을 통해서라도 반드시 되찾고야 말 것이기 때문입니다. 리브가는 형제간의 싸움이 쉽게 해결되기를 바랬지만 에서와 야곱은 절대 합해질 수 없는 영적인 상극이었던 것입니다. 야곱은 영적인 사람이 되는 것이 목표였고 에서는 육적인 사람으로 세상에서 성공하는 것이 목표였던 것입니다. 야곱은 사랑하는 어머니 리브가의 곁을 떠나 20년을 외삼촌의 종로릇을 하면서 바딴 아람에서 살았고 돌아왔을 때는 이미 어머니 리브가는 죽은 후였습니다. 리브가는 야곱이 떠난 후 돌아오기만을 학수고대 하다가 세상을 떠난 것 같습니다. 리브가는 야곱이 아브라함 가문의 어엿한 장자가 되어 친족 중에 아내를 얻어 돌아올 날을 얼마나 기다렸을까요? 세상 이삭이 리브가보다 빨리 세상을 떠날 것 같았는데 이삭은 장자권 사건 후에 80년을 더 살았고 리브가는 언제 죽었는지 기록도 없이 성경에서 사라져버렸습니다. 혹시 리브가가 말한 것처럼 야곱의 저주를 대신 받아서 하나님께서 일찍 세상에서 그녀를 데려가셨을까요?